Good evening, teacher. Good evening. Just Francisco. <clears throat> How are you, Francisco? Fine, you teacher. I'm very good, I'm well, I'm doing well. Waiting for all of you guys. Oh, I bet. There you go. Okay, Joaquin, Sandra. Okay, let's go to start then. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. You look, you look nice. Hmm? You look nice. <laughs> <laughs> okay, thank you. Okay, guys. Uh, First of all, I mean, I know exactly because of this week, if you already know or you already notice, tienen que pasar ya, ya tienen que estar casi que al 80, mejor dicho. Uh, no sé cómo vamos con los avances. Díganme ustedes. Eh, yo terminé. Eh, no, perdón, perdón, hable. No, no se preocupe, siga. Yo terminé mis ejercicios hace como unos cuatro días más o menos, todo lo que tenía. Y solo estamos pendientes de recibir las clases. Ok, ok, perfecto. Paso igual, teacher, terminé, solo pendiente de terminar las clases. Ok, excelente. Entonces terminaron exactamente qué es lo que les están pendientes, lo que más están pendientes en sí. Hola. Hola, hola. Estoy tratando de ver. A mí solo me falta un poquito del examen final, pero ya lo voy a terminar. Excelente, chicos. Qué bueno. Ahora quiero saber realmente cómo se sienten. ¿Alguien que me pueda compartir algo? Okay. Un poquito menos confundidas con ciertos tiempos. Lo que se ha aclarado bastante ese aspecto en mi caso. ¿verdad? Ajá, otra, okay. exactamente, hágalo saber. Vale, porque eso es lo que quiero ver que me interesa a macro. Para lograr continuar con la beca, tienen que tener una ponderación específica, tienen que tener un avance en específico. La compañera acaba de mencionar eso, de que se confunde con algún tiempo. Entonces, quiera o no, si no lo expresan a futuro, eso va a seguir y va a perjudicar o no va a perjudicar al presente, a, a ahorita. Entonces, quiero ver cómo se sienten, cómo se van, sienten su avance actualmente y cuál es su impedimento en este momento. Ok. So, she already mentioned that about the tenses. Ok. Alguien que haya avanzado un poco, que ha dicho esto se me ha dificultado. Guys. Hello. Hi, teacher. Uh -huh. Alguien quiere participar en ello? Mm -hmm. ¿Cuál fue la pregunta? Que puede mencionar, por ejemplo, uno de ustedes mencionó que se le ha hecho difícil, difícil uno de los tiempos. Yo necesito saber qué se les ha hecho difícil para que más adelante no se cometa eso. 
y que puedan avanzar actualmente. Si ustedes han hecho ejercicios ahorita, ¿qué es lo que se les ha dificultado en esta unidad o en este módulo? ¿O qué ejercicio? No precisamente que el sorteo no me pude la 1 y la 2 y la 3. ¿Me puede dar copia? No, no, no quiero eso. Necesito que me digan puntualmente, este tema es el que está sucediendo. O el have to. O el I'm going to. Algo similar. ¿Alguien? Ok. Ok, if it's not, si no es así, sienten que abarcamos o quieren tocar un tema en específico de algo que se les está dificultando, por favor, ayúdenme. Guys. Okay, if it's not, we're going to just continue with this. Hola, hola. Se traba el internet, capaz. Hola, hola. Guys? Si le escuchamos, teacher. I think that it is so silence. I mean, can you please turn on your cameras? I mean, I, I'm just... O es que están checando los apuntes o algo similar porque quiero la participación, ¿verdad? Thank you, Mr. Manzanares. Thank you, Mrs. Herrera. Thank you, Natalie. Ok. Ahora, nuevamente, lo que hayan visto actualmente en la plataforma, hay ciertos ejercicios. No quiero que me vayan a decir, teacher, me costó de esta parte el 4 y el 5, porque no me lo agarra. Quiero que me hagan saber el tema en específico que ustedes dicen, me hace pensar o me confunde. O esto todavía no lo comprendo bien. O este tiempo no me cuadra porque se parece. O este el had y el has no me recuerdo porque lo vimos hace tiempo. Díganme ustedes. Okay, I see. No questions, sure. Quizás, no tienes... uh -huh. um, como cuál es la diferencia entre can, may, and could. Perfect, ahorita. Excellent, excellent, excellent. Can, may, and could. Mm -hmm. One moment, please. Le voy a dar una cosita en específico. Gracias por la pregunta. Ok. Ok. Ahorita, para ver. Teacher. Andy. Thank you for your information, your semas. ¿Ah? Thank you for your, your information you sent us today. Ah, no, 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 no worries. Bye. Okay, just one moment. Gracias, Natalie. Okay, could be like this one. Can and may, right? Okay, vamos a hacer un par de ejercicios. Yeah. Mm -hmm. yeah. One moment, please. Exercise. Okay. Paste. And may. Okay. I'm sorry, I'm sorry. Estoy queriendo preparar algo específico. 
Oke. Okay. There you go. Okay, perfect. One moment, please. One moment. I do apologize. Okay, snip. Aparte de la chica que acaba de hacer esa pregunta, alguien más, por favor. No. Uh -huh. Not for me, teacher. Thank you so much. Alguien que someone that you guys do you remember about the canning mate <clears throat> because I'm going just to do it more detail here. Okay. Yeah. Okay, okay. Can't in this custom. Copia. Hola, hola, chicos, por favor, para hacer un review de todo, por favor, al menos Natalie oh, Simi. Teacher, ¿Ah? este, mm, sobre un refuerzo sobre neither, either. El hombre no, uh -huh. Ok, one moment. Ok, perfecto. Ok. Una cosa que no les mandé es esto del making might. Siempre hago las cuestiones estas y nunca las copio. Ok. Van a say either and either, right? Ok. Model verse. A nadie les mandé el. el well. More okay, there you go. Okay, there you go. I'm just going to share my screen. Either and neither, ya lo vamos a ver. Compartir pantalla. And we have this one. Okay, okay, Natalie. So remember that we had here that are the modal verbs. If it's true, si bien es cierto, se parece, yes, as permission, okay? Can I go, may I go? Ability, for example, what it says. ¿Qué sería correcto decir? I, I may teach English or I can teach English. Or forget about that. Uh, you could say, I may cook or I can cook. I can. I, I can cook. cook. Uh -huh. Okay, so, but what about for a question? Can I cook or may I cook? May I? Hola dos. Ah, there you go. So basically, exactly. Both are for permission, for, for permission. Okay, both of them. However, there are some uses. Now, that's why it says can is ability, okay? Here, may is not an ability. That's an example. I may cook, huh? No, you can cook, okay? You must cook, depende, okay? You should cook, depende del caso, see? ¿sí? There are different, for example, okay? You can cook, yes. You may cook, yes, because it's talking about what you're saying, you may cook, okay? But it's like, tienes permiso de, but it's not, you must cook, definitely. Tienes que cocinar si no eres tú quien, okay? Would, no, right? Okay, does it make sense? For example, it could say like, I would like, yes, talking about a wish, hablando en deseo, okay? Uh, or a polite request or una pregunta, ¿verdad? Okay. I should cook. Okay. Como un consejo, sí, tal vez debería ser. Okay. I used to cook. Antes cocinaba, hoy ya no. Okay. I used to cook. Now, 
Vamos a ver más allá profundidad de lo del can. And may. Okay, so this is exactly is talking about can and may. It says that you can use to talk about possibility. Okay, can you play soccer? Okay, I can't teach math. No pueden enseñar matemáticas. You can leave your car in the parking space. Puedes dejarlo. You cannot smoke here. Natalie, you cannot eat in the classroom. No, it's just a joke. In the Zoom class. <laughs> it's just a joke. Okay. And then it says, notice that there are two negative forms of can and cannot. Okay. This means exactly the same when we're speaking. We usually say can't. Okay. Usualmente hacemos el can't contraction. ¿verdad? We use can to talk about ability. Lo que estamos hablando. I can't speak French. And I can't drive. To ask for and give permissions. También que estamos un nuevo que dijeron anteriormente. We also también use may for this, but it's more formal and much less common. Para un permiso. Okay. Now, o sea, no lo he escuchado como para hacerlo, para dar un permiso, ¿verdad? Okay. At least it's for a request, para un permiso, sí. May I go, podría. Can I go? Yes. May I go to the bathroom, please? Yes. It's my formal. Can I speak to you or are you too busy? Hola. You can. La habilidad que le doy el permiso. Okay. Está mi celular. You can use my phone. Natalie, no worries. You can eat during the classes. Okay. You can't miss the classes. At least if it's an emergency. No pueden perder las clases. So it is talking about permission, right? You can't. Preguntas hasta el momento? Okay. Then it says, we use can in offers, request, and instructions. Nos ofrecemos hacer algo, como un favor, okay? Request, alguien solicita algo, Instructions, step by step, paso a paso. First one, okay, offers. Can I help you? ¿Te puedo ayudar? Yes, it's just something I got. Okay, can I help you? Okay, puede ser, I can help you or can I help you? Yo estoy ofreciéndome. As a question, right? Can you give me a hand? Me puedes ayudar. Can you? It's not the same, no es lo mismo decir, can I help, then say, can you, okay? Aquí está un verbo completamente diferente, ¿verdad? Can I help, yo me estoy ofreciendo. Can you give me, ya estoy solicitando algo, okay? When you finish that, you can take out the garbage. When you finish this class, you can study or see the video, okay? After you, uh, after you write the topic, or better say, after you write the verb, okay, practice the verb, you can, uh, you can, I don't know, say that loud to memorize. Pueden decirlo de manera alta, memorizarlo, okay? Now, questions? No? Otro uso, no are use. We use can mm -hmm, with see, hear, feel, smell, taste. ¿Qué son estos? One, two, three, four. The five senses. Excellent. Very good. Five senses. Okay. Ver, escuchar, sentir, oler. Gustar. Okay. To talk about something which is happening now. Where would you be the present? Now, for example, feel, okay? Uh, it could be like, I can smell something. It is very uh, stinky. It could be just something, right? 
I can smell something. I can hear a sound that is too far, okay? I can see uh, a small bug on my laptop, okay? Un pescarajo pequeño. I can taste that chocolate as a good and delicious chocolate, okay? Here, Phil. I can feel, oh, uh, what else? I can feel that it's hot here. Questions? No? Okay. Okay, excellent. Now, here we have, we use can't for deduction. So, the opposite of can't, okay, imagine this, in this context, is not, is must. ¿Por qué? Ya van a ver. You can't be hungry. You've just eaten. Okay, you have just eaten. Acabas de comer. No puede ser. Okay. You must be hungry. ¿Qué sucede aquí? Recuerden que no solamente se ocupa el must para una obligación. ¿Se acuerdan que pues les dije como el might y el must? Might, no may. El might, que era una posibilidad. El must. You must be hungry. You haven't eaten anything all day. A de estar, como decir, tenés que tener hambre. Has de estar hambriento. You must. You must be tired. You have been working all day. Que tenés que estar cansado. No, está. Debería estar muy cansado. Has trabajado. Okay. It's kind of supposition. Okay. In some way, it could be a supposition. Entonces, ¿qué dice aquí? No puedes. See, you can't. No puedes estar. Okay. You must. No quiero traducir literal. But this is a like yes. And this is a not. ¿Sobre entiende eso? Este es como un yes. You must eat. You must drink. Okay. Las píldoras. You must take your pills. Es algo tienes que. Es algo afirmativo. Okay. Lo contrario es. You can't take those pills. Tú no te puedes tomar esas pastillas. Okay. Got it. ¿Se en ese caso no se podría ocupar como el must en negativo. You must not. Uh -huh. Claro. Aquí porque estamos viendo a, a macro lo que es el can. Y como tenemos este ejemplo. Para saber que el can es el, el, ¿cómo es que se llama? Es el opposite del must uh -huh. en estos contextos, ¿verdad? Questions? Okay, perfect. Now, we have the may and might. One moment, please. Okay, could you please read this, Elena? One moment. Okay. May. May. <laughs> We can use may to ask for permission. However, this is written, formal, and not used very often. Mother spoken English. Continue, continue. Uh, may I borrow your, your pen? May we send a post-it? May I go now? Okay, ¿quién tienen por esto, chicos? Okay, excellent. May I borrow your pay? I'm sorry, your pen. May we think about it? May I go? No, I go now. Okay, now. If you pay attention on that, okay, son dice que el may es más formal. It is more formal, pero ya no es utilizado últimamente. Okay, it is talking about permission. Okay, may I borrow? May I go? May I eat? Okay. So it is basically that. Now, 
básicamente es por eso que decíamos que eran los permisos más que todo. Let me see. Provision, if not provision, supposition, right? Now, could you please start reading this, uh, Natalie? Let me see this one. We use may. We, we use may to suggest something is possible. It may rain later today. I may not have time to do it today. It may come with us. Okay. To suggest something is possible. It may rain later today. It may be a, a hard exam. No, it may be an a, a easy exam. Okay, because it's talking about something is possible. Okay, to suggest something. Es probablemente, porque están viendo ustedes tan fácil esto. Okay, están queriendo decir, it may be an easy exam. Pero están ustedes diciendo es posible. Pete may come with us. Si se fijan, son dos usos diferentes. One is talking about permission. And the other one is algo que puede ser posible. Preguntas. Ajá. Uh -huh. No, teacher. Okay. Okay, let's go to continue then. Now, pay attention once again. Okay. Habíamos dicho anteriormente possibility. El otro era más que todo possibility. I'm sorry. Um, ability. ¿Qué más sabemos dicho del qué? Permission. Ability. Request offered. Okay. Yes. Can I go? Uh, can I go to the party today? You can't go to the party today. Okay. One is using permission. In negative, you can't go. Okay. I can go because I have a car. Puedo ir porque tiene un carro. Ability. But I can't go because my mother doesn't allow me. Okay. No me deja mi madre. Okay. Negative. But I'm just going to ask, Mom, can I go to the party? Estoy haciendo un request. Okay. Yes. No questions. Now, next one. It is for permission in a formal way. Okay. Okay or something that is possible. Questions? Nope. Okay, alguien más dijo otra cosa. ¿Quién más tenía otra cosa que te iba a preguntar? ¿Y la diferencia con el could? Could. Could is more or less something like uh, request something. Could you please? Es algo como un request. Aquí está. Ok. No está el could aquí. Ok, one moment, please. Why didn't you use here the could? One moment, please. Could is another way, but the way could is another way just to request something. Could you, okay, could you help me? One moment, please. Just one moment. Okay, perfect. And let me see. Okay. Pensé que el cut se lo había mencionado anteriormente. Van a disculpar entonces. Okay, nuevo. Okay, let me just take a look. Okay. 
Okay. Now, the could, we could use it like a um, more in a formal way, más de una manera formal, just to request something. Could you please help me? Okay. One is that can that would be like an ability. Can you help me today? Que podría ser como una ability. O para un permiso formal. Así como está. Bien, perdón. Así que también podríamos utilizar el could. One moment, aquí lo tenemos, el could. Share screen. ¿Alguien levantó la mano? Soy yo. No. Ok. Ojo al lato, que eso sé que no lo han visto. Could can be used to talk about the past. Eso es uno de los usos bonitos y que es totalmente diferente del could. Ok, about the past, the present or the future. Could is a, form, a past form of can. Ok, ¿por qué? Ojo. Ok, if I go... Yes, if I go to what? If I can, I go to Europe, I can visit my sister. Si voy a Europa, puedo visitar a mi hermana. When I went, okay, when I went to Madrid, I could visit my sister, but I didn't have time. Podía haber visitado, I could visit my sister. Puede haber visitado a mi hermana, okay? When I went, so that it says, could is a past form of can. Can is the present. No vamos a poner caned con ed. Okay. No es could. Okay. So when I was on Madrid, when I was in Madrid, okay, I was uh, I was shopping. No, I was not. I was visiting eh, Toledo, el so Toledo, ok. Puedo decir que estaba visitando también Toledo, estaba conociendo Toledo. And I could go to visit my sister. Y pude haber ido a visitar a mi hermana o a ver a mi hermana. But I didn't have time, so I couldn't go. Entonces ya no pude ir, ok. Could not. Now, eso es uno de los usos del could. Now we have four polite. Para algo, esto ya es para un moro, ¿ok? It's just to make a polite request. Así como el may, que era muy polite, may I, ¿ok? May I go, may I teach, may I eat, etc. El could is polite request. El may I era más que todo permission, ¿se recuerdan? ¿Ok? And this is polite request. We can use, aquí va lo que tú dices, ¿eh? Can't for this, but could is more polite. Estamos can and could, ¿ok? I could say, yo puedo decir, can you help me, please? ¿Ok? Pero ¿quién es más formal? Could. Could you help me, please? Could you, uh, I don't know, let me see. Could you, could you teach me English by free? Eso es un ejemplo, pero es un inglés de gratis, ¿verdad? Ok. Could you lend me some money? ¿Me podrías prestar? It's not the same to say, can you, puedes prestarme. Ok. Can you borrow me some money? ¿Me puedes dispersar diciendo, podrías prestarme dinero, por favor? Could you? Ok. Another is, uh, could I have a lift? Ok. Ok, another one. Could I bother you for a moment? Okay. Can you put another example of the food? Mm -hmm. I will form formal way. Okay. Hello. Guys. I don't understand, teacher. I can hear you very well. Can you repeat, please? Okay. Bye. Esto sí se logró entender. Yes, yes, I understand. Okay, perfect. Uh, Alguien que me pueda dar un ejemplo con could. 
Could you lend me your car, please? For the next week? Yes. Excellent. Your Lambo? <laughs> okay. Okay, there you go. Excellent, excellent. Okay. Ese podría ser uno de los usos, okay? Exacto. Could I bother you for a moment? Ah, esto es muy, 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 muy frecuente. Este es como un request. Y este sí, sí lo ocupo yo bastante eh, para esto. Could I ask you some, uh, could I ask you a question? Okay. Could I what? Siempre ocupo. Could you please, ah, eso se lo hago yo a ustedes. Eh. Give me a polite. Could you please read? Podría por favor leer. Okay. Y eso se lo va a frecuente a ustedes cuando les pido leer algo. Ok. Could I bother? Could you please uh, sign uh, the shirt? Imaginemos que encontramos uh, un artista. Could you please uh, sign? Ok. Now, another one. Ahí era otra. Cuando vino Luisito Comunica. Can I take a picture with you? Ok. A paper, mi sobrinito. Can I take a picture with you? So you are doing a request. Están pidiendo algo polite. Could you please sign uh, my book? Podría por favor firmar mi libro. Okay. One is can I, cuando le dije a Luisito Comunica, can I take a picture, o mejor dicho porque están con mis sobrinos, can we take a picture with you? Okay. Era podríamos. ¿Verdad? Because it can, can we. But, cuando le estoy pidiendo algo directo a él, fue perfecto, directo a él. Could you please sign the book? Podría, por favor, dame una firma, un autógrafo. ¿verdad? Yes, a signature. Question? No, teacher. No, okay. No, teacher. Then it says, could you please, Natalie, no, Francisco, Francisco Lázaro. Ahí okay. Uh, okay. Where, teacher? If we use. Is we, is we use could in reply reply to this request, it suggests that we do not really want to do to do it. If you agree to the request, it is better to say can. Of course, I can. I could help you if it's really necessary, but I'm really busy right now. I could lend you some money, but I need it, need it back tomorrow without file. I could, gi I could give you a lift as far as Birmingham. Birmingham. Okay, excellent. There you go, Birmingham. Birmingham es un lugar, una ciudad, ¿verdad? Now, ¿qué dice aquí? Escuchen qué interesante. Para responder, si sí pudiéramos utilizarlo, el could. Ok. But, en respuesta de la petición. Could you please sign my book? Podría por favor firmarme el libro. Ok. It suggests that we do not really want to do it. Ok. No queremos hacerlo realmente. Ok. Si lo respondemos con el could. Por eso es que. Perdón. Cuando hacemos la repetición con could. Deberíamos de responder. Si estamos como a favor. Claro que sí. No te preocupes. Yes, I can. Of course. We do it. Pero si dicen. Um, could you please. Give me. Could you please lend me your pen. Yes, I could, but at this moment, I just uh, use it. Just wait for it. Si pudiera prestártelo, el lapicero. Pero ahorita lo estoy utilizando. Okay. I could lend you. Te podría, okay. I could, Manzanero, I could lend, I could, yes, I can, no, I'm sorry. I could lend you my car. Yes. But if you bring me, uh, if you bring it like, uh, I don't know, what is new tires or something like that, I don't know. Okay, 
un buen carro, pero me las cambia. Es la única manera. I could. I could lend you my car, but if you change. Ok. Realmente no se lo quiero prestar. But I could. Sí, espérate. Ok. I could lend you some money that I need back tomorrow without fail. Te lo podría prestar, pero necesito sin falta mañana. O sea, que estoy haciendo como un pushing, un algo como le estoy sacando algo a la persona. No quiero, no puedo. It's just something. I could give you a lift as far as Birmingham. Ok. A lift is like a ride, como un aventón, ¿verdad? Un ride. Ok. Questions? Right, teacher, eh, R-I-D-E, ¿verdad? Hay otra palabra que es bien similar, ¿verdad? Right, right. Lift es lo mismo, similar. Ajá, uh -huh. ok, teacher, gracias. No problem. Ok. ¿Qué significa lift? ¿Mm? Lend. ¿Qué significa? No, lift. Ah, un aventón. Pero aventón no que voy a empujar. Aventón es como un ride. En la cabeza está ahí, mira la Ajá. Lift también significa levantar, por cierto. No lo voy a comer. Por ejemplo, I lift weight. Ok. Pues eso que dice el lifting para las niñas, que ustedes entenderán. Quiero hacerme lifting. Hoy todo tiene sentido, ¿verdad? Ajá, ya entendí por qué en el salón lo decía, yo no entendía por qué. Para los niños, como no entendieron, las chicas van al salón y piden un lifting para que les abran el, las pestañas y ahí se le vean los ojos más grandes. Okay. Entonces se las levantan. Ya, yeah. ok. Ok, now. Um, let me see. Could, ok, could you please, Charlie, Charlie, are you there? Yes. Charlie está paniqueando. Uh, teacher. Ok, go ahead, Charlie. Cool is just to, to talk about theor, theoretical possibility and is similar, similar in, me, in meaning to mine. It's called rain letter, letter. Take an umbrella. He could be there by now. Could he be any happier? It could be Sarah. Okay. Otro de los usos. Vaya, presta atención nuevamente. Del could. Otra vez. Could puede ser como un pasado del Ken. Yo pude haber ido, pero derroché el dinero. Yo pude haber visitado, pero me distraje, no me quedó tiempo. Pasado del Ken. Could. I could go, but I didn't have enough time. Había tenido la oportunidad, pude haberlo hecho. Es una para el pasado. Segundo uso. To make a polite request. Could you please read? Cámara. Ok. No, eso es un ejemplo, es un ejemplo. Ok. Now, could you please Podría, por favor, ok. Yo utilizo, puedo utilizarles, como ustedes, puedo utilizar el can o el could, pero como dice aquí, es una manera muy polite. Entonces yo, por lo tanto, se lo utilizo de manera polite. Podría, por favor, entonces, no es lo mismo decir, puede, lo cual se lo puedo decir a ustedes. Saúl, puede leerme, that it says, can you please y usualmente el otro podría, por favor, could you please, ok. Uno es pasado, de can, el otro es manera formal de pedir algo, de una petición, ok. En el otro es también para un, ¿cómo que se llama? Una respuesta muy fea. Cuando alguien nos solicita algo. Could you please help me? I could. But I don't have enough time right now. Sí, podría ser, pero no, no te voy a dar ahorita tanto tiempo. Ok. Entonces, yes, I could help you. Sí, te puedo ayudar, pero no tengo tiempo. Ok. And for theoretical possibility, and it's similar in meaning to might. ¿Quién se recuerda el might? Might, no me, might. Supposition. Yes. 
también se las quité de aquí. Yes. Ok, para los que no lo recordemos, o, pero que me lo expliqué superficialmente, el might es, sub, uh, es tal cual lo dijo, supposition. For example, ustedes ven a alguien, es solo un ejemplo, vea, casualmente, eh, que está en un colegio, una escuela, está vestida formalmente, ok, y está muy alegre con los niños o algo. No, dejemos el colegio, ok. Está afuera, si por lo general se encuentra en alguien, una mujer, y ve que es súper eh, cariñosa con los niños, que les enseña sin ser ni su mamá, ni No se le escucha. Ya. Yeah. Que le dice, vení, te voy a enseñar cómo se escribe tal cosa. Entonces, ahora agarras el lapicito, etcétera. Si usted ven eso, primas a primera, en alguien y que es muy entretenida, muy divertida, muy dinámica, ¿qué piensan de eso? Es arquitecto. A simple vista, ¿qué pensarían de esa persona? He's a teacher. O oh, he's a teacher. Yo creo que es maestra esa. O sea, está en un grupo de ingenieros o arquitectos, pero ven a esa chica y van a decir, no, hombre, esa no parece arquitecto, esa parece maestra, y creo que es maestra, y cabal, van donde esa persona y es maestra. Ok. No dejando más lejos, ok. Nunca les ha pasado que están en un hotel o algo así, y ven a un tipo todo, le puedo decir, todo bohemio, que hasta se viste así, con sus cosas bien raras, y fusilando todo desordenado y todo. ¿Qué es lo primero que ustedes piensan? Y está en un congreso muy importante. ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Qué profesión tiene el tipo? Es vago. ¿Ah? Es vago. Es uh, Aritz. A veces dice uno, es marero o algo así. Esa puede ser otra profesión, per 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 percepción. ¿Ok? Y raza. Uno puede pensar, si estamos Aris. hablando de obras de arte, podría haber sido esa persona. Pero si estamos hablando de diferentes profesiones y en ese congreso hay diferentes profesiones, ese no es un marero. Ese es el diseñador gráfico. En el todo en diez, El que ¿sabes? hace los tatuajes. Ya, yeah, it could be like that. Yes. El diseñador gráfico. No, por lo general andan todos especiales, no sé. Como son bien... Bowman, but yes, ok, or else, what else, otro ejemplo que pudiera ser, ok, I, I don't know, sometimes, for example, ah, even that, dijeron algo así, el marero, entre comillas, pandillero, prefiero decirlo yo, um, just because you see someone with tattoos, and that it seems rude, etc., 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 las épocas de antes, tienen a tener esa mentalidad. Tiene, con respeto, si alguien aquí mayor, no, no sé. Um, tiene tatuajes, viste todo flojo, eh, hace gestos extraños, uh, entre otras cosas que se catalogan. Tiene zapatos Nike. Ah, sí, es pandillero. I mean, he might be gangster. Una suposición, ustedes. Why? Because it's supposed, se supone, that those are the characteristics. Eh, se dice que esas son de las características. Never mind, no importa. But the thing is that people think that it looks like this, 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 and this. Y es un niño que le encanta vestirse todo. No, no es un niño, es un joven que le encanta vestirse así, se ha hecho no, eso, todas y todo. Pero lo veo como, it might be a, a gangster. Okay? A Norman. Okay? Ve al niño hablando todo rugido o al adolescente, sí, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué van a pensar del primer adolescente que está en pleno desarrollo de hormonas? Este le habló la novia. <laughs> Why? Because, uh, I mean, sometimes, and I, saw, I see that on my little nephew. I mean, for example, sé todo el trabajo. I want to hang out. Ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Ah, no. That may be because Fulana calls, call him. A pesar que fulana no le ha hablado, pero es la suposición, sub supposition, ¿ok? It might be. He might be like that because he recently had a breakup, ¿ok? Recientemente tuvo una ruptura. 
Okay. Questions? No, 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 para responder mm. quién, porque si usted utiliza could, es como una manera que lo está haciendo. Sí, te pusiera ayuda, pero ahorita no tengo tiempo. Okay. So that's why it says here. Okay. If we use could in reply to this request, en como en respuesta de estas preguntas o en respuesta de cualquier mm -hmm. petición, se dice that we do not really want to do it, que nosotros no queremos hacerlo. Si respondemos, yes, I could. Si pudiera, pero no tengo ganas. Something negative. Mm -hmm. O sea, que okay. se puede responder, se puede responder, pero es algo de manera negativa. Ahora, si el tipo le cae mal a usted. Como una respuesta no correcta. No, 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 no. Correcta, sí es. Ok. Correcta, sí no, es. Como no... El uso que le va a dar, por ejemplo... Mm -hmm. Si es su ex jefe, es un ejemplo, ¿verdad? Si se encuentra su ex jefe y podría pasar tu contacto de nuevo, le va a preguntar, porque lo perdió y lo trató mal y usted prefirió irse a la compañía. ¿Ok? So, could you please leave me your contact again? I lost your contact. ¿Qué va a responder usted después cuando trató mal? I could, but I prefer to be with another person that worked for you. <laughs> Te lo voy a dar para decir, pero no, okay. it's just something. So, yes, we can use it. Si lo podemos utilizar. Okay. Thanks, teacher. No problem. More questions? No, no more questions. So, uh, we appreciate if you could share the, this information to teacher. Okay. <laughs> Eso es una manera muy, muy polite. Dije muy polite, yo es. But say polite and formal. Wow, you know what I mean. Yeah, I know. <laughs> okay, okay. So, what else? Who else wanted to ask another question? El resto estaba calladitos. All of you guys have been quiet today. Why? Okay. Only me is the parrot. Mm? Okay, one moment, please. Quiero ver. I don't know, guys, if uh, we just. Uy, no, te digo otra vez. Lo de los tiempos, qué tal se sienten, cómo van, o el examen, o cómo han sentido los avances, mejor dicho también. ¿Platform? Uh -huh. sorry? Oh, la, de, la, ¿De la plataforma o de lo que nos yes. envió? Oh, lo plataforma. Que envió la plataforma. Recuerden que tienen que tener alrededor del 80%, si no es que más, para pasar... Eh, tienen que ser, haber formado ya las tareas y todo eso, participación. ¿Esa es la última semana, teacher? Yep. Yeah. O sea que el jueves tiene que estar terminado hasta el, 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 el examen final. Yes. Ok. Ah, ya en la sección número 5. Number yes, en la sección número 5 que estuvimos acá. Veamos. Mm. Y se recuerdan que corrimos con esto básicamente. No sé si se recuerdan. Mm. 
making plans, que lo vimos. El present continuous with the future, que es similar, ¿verdad? Becoming uh, true. Yes. Lo que pasa es que yo no estuve en dos clases, teacher, por eso, pero he ido avanzando en la plataforma. Ahorita se ve un 5.6, um, creo. Que nadie que se refería eh, de los models, ¿verdad? También parte de. With help and ask también. Solo me falta terminar la sección 5 y luego el lesson final. Al final, Epson. Ok, y quien ha avanzado, ok, prácticamente todos ya están terminando, ya se terminaron. Yes, teacher. Yes. Yes, yes teacher. Ok, perfecto. ¿Verdad que ha estado sencillo el, el módulo? Creo yo, ¿verdad? So, correct word. Yeah. So, solo una observación, teacher. Mm -hmm. Compañeros, eh, teacher, puede bajar un poquito la pantalla para, para ver el, el top. Ahí este, pueden ver el progreso de lo que llevan. Arriba. ¿A dónde? Ah, baje la, la pantalla todo el peso, por favor. Sí. Aquí, arriba sí. dice ver este curso sí. y a la par dice curso. Ahí, el progreso. No, en el progreso. Ah, ok. Y ahí le muestra todo lo que hemos hecho en esos porcentajes. Le dice todo lo que va avanzando en cada uno. Si está un 80%, si está en todo lo que va avanzando. Sí. Ok, ok. Por si los compañeros quieren ver cómo van, si les falta el 80, porque ahí tiene la línea del 80, como para que puedan avanzar si les falta. Oh, yes. I see. Eh, Yo los, los estuve monitoreando ahí y donde veía que estaba, que me faltaba algo, entonces ahí me iba a completarlo. O oh, que okay. el compañero les quiere decir para que ustedes vean, si es que tienen ahorita la pantalla esta, y está el curso y aquí a la derecha está progreso. Entonces lo que el compañero les quiere decir que pueden ver su progreso completo y aquí la estadística de cada curso. Eso es lo que les está mostrando él. Ok, Ok, I think creo que ustedes ahorita van a tomar más o menos nota y si tienen preguntas para hacerlas mañana, mañana o algo similar y estar ahorita también viendo sus cuestiones del examen, ¿verdad? Eh, cualquier cosa ahí estamos y ya me pidió Joaquín que también le mande lo del Kenny Code y eso, ¿verdad? Ese material. Ok, thank you. Okay. Thank you so much. Ok, no problem. Okay, so see you tomorrow, guys. Take care. Good night, everyone. Okay, see you. Good night.